உலக தமிழ் மக்களுக்கு வணக்கம் இந்த மெட்ராஸ் கிச்சனில் போண்டா எப்படி செய்கிறேன் பார்க்கலாம் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூடவே இருக்க பெல் பட்டனை அமுக்குங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேவையான பொருள் பார்க்கலாம் நூற்றம்பது கிராம் உளுந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு நாலு பச்சை மிளகா ரெண்டு துண்டு இஞ்சி ஒரு கப்பு தேங்காவை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் தேவைக்கு ஆயில் எடுத்துக்கலாம் மிளகு வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன் உளுந்தையும் கடலைப்பருப்பையும் ஊற வச்சிடலாம் தண்ணி ஊற்றி முழுகிற அளவுக்கு நல்லா தண்ணி ஊற்றி ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சிடலாம் இப்போ ஓரிடுச்சு பச்சை மிளகாயும் இஞ்சியும் கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் அரைக்கிறது ஈஸியாக இப்போ கிரைண்டர் ஆன் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டுடலாம் தண்ணி ஃபுல்லாக வடிச்சுட்டு போடுங்க தண்ணியோட போட்டுறாதீங்க எண்ணெய் குடிக்கும் உளுந்து நல்லா மசிஞ்ச பிற்பாட்டு தான் உப்பு போடணும் இப்போ நல்லா மசிஞ்சிருச்சு இப்போ உப்பு போடுறேன் பாருங்கள் அல்ட்ரை பார்த்துக்கு தான் நீங்கள் உப்பு போடணும் இல்லைன்னா நீத்து போயிடும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ அள்ளிடலாம் பாருங்கள் பவுலில் இது மாதிரி அள்ளி வச்சுருக்கேன் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க தேங்காவை போட்டுடலாம் மிளகு இடித்து வச்ச மிளகை போட்டுடலாம் நான் ஃப்ளேவருக்காக இடித்து வச்சுருக்கேன் நீங்கள் முழுசாக போகிறேன்னா கூட போடலாம் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ உருட்டி சின்ன சின்னதாக உருட்டி போட்டுடலாம் எண்ணெயில் எண்ணெய் காய வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த மாதிரி உருட்டுங்க நான் பாருங்கள் இந்த சைஸுக்கு உருட்டினா போகிறோம் இந்த போட்டுடலாம் எண்ணெயில் பாருங்கள் நான் போடுறேன் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக ஊட்டி பால் மாதிரி போடுங்க எலுமிச்சை சைஸுக்கு போட்டால் போகிறோம் இப்போ ஒரு வடை கம்பி வச்சு திருப்பி விடலாம் லைட்டாக மெதுவாக திருப்பி விடுங்க நல்லா சவக்காய் வரட்டும் ரெண்டு பக்கமும் சவக்காய் ஈவனாக வரணும் ஒரே மாதிரி நல்லா செவந்து வந்துருச்சு இப்போ ஒரு சார்னி வச்சு எடுத்துடலாம் நம்ம பாருங்கள் கலர் இந்த கலருக்கு வந்தால் போகிறோம் ரொம்ப கலர் விட்டுறாதையும் கருப்பாயிரும் சாஸோட சாப்பிட்லாம் தேங்காய் சட்னியோடு சாப்பிட்லாம் சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அது மாதிரி வச்சு சாப்பிடுங்க தேங்காய் சட்னி இல்லை சாஸ் வச்சு சாப்பிடுங்க நீங்களும் வீட்டில் இதே மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் டு ஆல்